നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അവസാന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരാണ് ഐ ടി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇ ഗവേണൻസ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഇ ബിസിനസ് അതേപോലെ ഇ ലേണിംഗ് ഇ ലേണിംഗിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ചാലഞ്ചസുമാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളത് തീർച്ചയായും പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഐ ടി അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഇതിൽ ഐ ടിയുടെ ഒരു പര്യായമായിട്ട് വിപുലീകൃതമായ പര്യായമായിട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് സിനോണിം എന്ന് പറയാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഐ സി ടി ഐ സി ടി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഐ സി ടി എനാബിൾഡ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി എനാബിൾഡ് ആയ ഏതാനും സേവനങ്ങളാണ് താഴെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലാദ്യത്തത് ഇ ഗവേണൻസ് ആണ് പറ്റുന്ന ഇ ബിസിനസ് ആണ് പറ്റുന്ന ഇ ലേണിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഈകൾ കാണുന്ന ലോകത്താണ് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇ ആണ് എന്താണ് ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ബിസിനസ് ഇ കമേഴ്സ് ഇ ലേണിംഗ് ഇ ഗവേണൻസ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് ഇ ബിസിനസ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ബിസിനസ് ഇ ലേണിംഗ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിംഗ് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഐ സി ടി എനാബിൾഡ് ഗവേണൻസ് ഐ സി ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ഗവേണൻസ് ആണ് ഭരണമാണ് ഐ സി ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ബിസിനസ്സിനെ ഇ ബിസിനസ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഐ സി ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ലേണിങ്ങിനെ പഠനത്തിനെ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബാങ്കിങ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഐ സി ടി എനാബിൾഡ് ബിസിനസ് ഓർ ഐ സി ടി എനാബിൾഡ് ബാങ്കിങ് ഓക്കെ ഐ സി ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഐ സി ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗവേണൻസിനെ ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് നിർവചിക്കാവുന്നതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇ ഗവേണൻസും ഇ ബിസിനസ്സും ഇ ലേണിംഗ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഇ ഗവേണൻസ് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ പൗരന്മാർക്ക് സൗകര്യപ്രദവും കാര്യക്ഷമവും സുതാര്യവുമായ രീതിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഐ സി ടിയുടെ പ്രയോഗമാണ് ഉപയോഗമാണ് ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസ് ഇസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി ടി ഫോർ ഡെലിവറിംഗ് ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് ടു സിറ്റിസൺസ് ഇൻ എ കൺവീനിയൻ എഫിഷ്യൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മാനർ ഐ സി ടി എയ്ഡഡ് ഗവേണൻസ് ആണ് ഐ സി ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ഗവേണൻസ് ആണ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ഗവേണൻസ് നാല് തരത്തിലുള്ള ഇ ഗവേണൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ജി ടു ജി ജി ടു സി ആണ് മറ്റൊന്ന് ജി ടു ബി മറ്റൊന്ന് ജി ടു ഇ അവസാനത്തത് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനവും മറ്റൊരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനവും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ജി ടു ജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനവും സിറ്റിസൺസും തമ്മിലുള്ള പൗരന്മാരും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ജി ടു സി ഒരു ഗവൺമെൻറ്റും അതിൻ്റെ കീഴിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഗവൺമെൻറ് ബിസിനസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിലെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു എങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് റെഗുലേഷൻ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ജി ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമായി ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ജി ടു ഇ ഗവൺമെൻറ്റ് എംപ്ലോയി ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഇ ഗവേണൻസ് ആണുള്ളത് ജി ടു ജി ജി ടു സി ജി ടു ബി ജി ടു ഇ ഇ ഗവേണൻസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായത് മൂന്ന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇ ഗവേണൻസിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെൻ്റർ ആണ് മറ്റൊന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് കോമൺ സർവീസ് സെൻ്റർ പൊതുസേവന കേന്
കെ ഒരു സെർവറായിരിക്കും ഡാറ്റ സെൻ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുജനങ്ങൾ സാധാരണ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുസേവന കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കും അതാണ് കോമൺ സർവീസ് സെൻ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്ഷയ സെൻ്ററിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് സേവനത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ അപേക്ഷ കൊടുക്കാനും അതിന് മറുപടി തരാനൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അക്ഷയ സെൻ്ററാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ ആക്ച്വൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ചെക്കിങ് നടത്തുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെൻ്റർ എന്നായിരിക്കും എസ് ഡി സി എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പൊതുസേ ഈ പൊതുസേവന കേന്ദ്രത്തിനെയും വ്യക്തികളെയും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാ സെൻ്ററിനെയൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കും അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളാണ് ഇ ഗവേണൻസിന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇ ഗവേണൻസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്സ് ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു മോർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ദി ഫങ്ഷനിങ് പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യതയുണ്ട് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം സ്ഥലവും സമയവും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗവൺമെൻസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് മേക്സ് എവറി ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് റെസ്പോൺസിബിൾ എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാകുന്നു കാരണം നേരെ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം മോർ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ദ ഫങ്ഷനിങ് ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൗരന്മാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്താണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഓഫീസുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയുടെ മുകളിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് സുതാര്യമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം സേവ് അൺസറി വിസിസ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് ടു ഓഫീസസ് ഓഫീസുകളിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ അനാവശ്യ സന്ദർശനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓഫീസുകളിൽ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമേ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം മുൻകാലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഓഫീസുകൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഈ ഗവൺമെൻസിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു ഐ സി ടി എനാബിൾഡ് സർവീസാണ് ഇ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസ്സും ഇ കൊമേഴ്സും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരസ്പരം മാറി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇ ബിസിനസ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബിസിനസ് ഇസ് ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫോമാണ് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേം നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇ പി എസ് ഒരു ഓൺലൈൻ പരിസ്ഥിതിയിൽ പരിസ്ഥിതിയിൽ വാങ്ങുന്നവനും വിൽക്കുന്നവനും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക കൈമേറ്റ കൈമാറ്റ സംവിധാനത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വാങ്ങുന്നവനും വിൽക്കുന്നവനും നടത്തുന്നത് ഓൺലൈൻ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ എൻവറോൺമെൻറ്റിലാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇ പി എസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ തീർച്ചയായും എല്ലാ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇ ഗവേണൻസ് ആണെങ്കിലും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഇ ലേണിംഗ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പരിമിതികൾ കുറക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് റെഡ്യൂസസ് ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ് ഇതും എല്ലാത്തിനും ബാധകമായ ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തന ചെലവ് കുറക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മിനിമൈസ് ട്രാവൽ ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഇതും പൊതുവിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന അഡ്വൻറ്റേജ് ആണ് യാത്രാ സമയവും ചെലവും കുറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റിമൈൻസ് ഓപ്പൺ ഓൾ ദ ടൈം എല്ലാ സമയത്തും ഈ ഇ കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് തന്നെ പരസ് ലോകത്തിലെ സ്ഥാ മനുഷ്യന്മാർ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ
ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്സ്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പിന്നെ ലേണിംഗ് നടത്താവുന്നതാണ് ഈ കണ്ടൻസ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടന്റുകൾ വീഡിയോൻ്റെ രൂപത്തിലും ഇമേജിൻ്റെ രൂപത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടി വി ചാനൽസ് വിക്ടേഴ്സ് പോലെയുള്ള ടി വി ചാനൽസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ലേണിംഗ് നടക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലേണിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് തീർച്ചയായും മുകളിൽ പറഞ്ഞ ബെനിഫിറ്റ്സുകളൊക്കെ പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് കോസ്റ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ഈസ് മച്ച് ലെസ് തീർച്ചയായിട്ടും ബിസിനസിൻ്റെ കേസിലും അതേപോലെ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലും ഒക്കെ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ പഠന ചെലവ് വളരെ കുറക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വൻറ്റേജ് ഇറ്റ് സേവ്സ് ജേണി ടൈം ആൻഡ് മണി യാത്രാ സമയവും പണവും ലാഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം സ്ഥലവും സമയവും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇതൊക്കെ പൊതു അഡ്വൻറ്റേജുകളാണ് ഓഫേഴ്സ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കോഴ്സസ് വിവിധ കോഴ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല വിവിധ ദേശീയ അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ നടത്താനുള്ള ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അഡ്വൻറ്റേജ് ഫെസിലിറ്റി ടു ഡു ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഫ്രം വെരീസ് വെരീസ് നാഷണലി ഓർ ഇൻ്റർനാഷണലി റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അഡ്വൻറ്റേജ് ലിമിറ്റേഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ഈ ലേണിംഗ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും തമ്മിൽ മുഖാമുഖം സമ്പർക്കം സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺടാക്ട് വഴി നടക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ എഫക്ട് വലുത് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് മൺ തിരിച്ചറിയുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺടാക്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ വലിയ ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ റിയൽ ലബോറട്ടറി ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ നേരിട്ട് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ലാബ് വർക്കുകൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വലിയൊരു ലിമിറ്റേഷനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഈസ് നീഡഡ് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാത്ത കാലത്തോളം ഈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിൻ്റെ പിന്നെ പ്രശ്നം ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഹൈ സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെയുള്ള ഡിവൈസുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ചാലഞ്ചുകളാണ് ആക്ച്വലി നോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട നിരന്തരമായ പ്രചോദനം മോട്ടിവേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഐ സി ടി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ഒന്ന് ഇ ഗവേണൻസ് ഇ ബിസിനസ് അതുപോലെ ഇ ലേണിംഗ് ഇതാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കൂടി കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഫോക്കസ് ഏരിയക്ക് പുറമേയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും നിർബന്ധമായും പഠിക്കാനും അത് വെച്ച് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോക്കസ് ഏരിയ തന്നെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചില ഫോക്കസ് ഏരിയ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ഭാഗം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു മാർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ലഭിക്കും അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല മുൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ 